mimi nimekuwa nikishauri mara kadhaa e, kuzifuata taratibu wakati wa kufanya jambo fulani ukiangalia e, ule uwanja una uwezo wa kuchukua watu kama sikosei 1060 1060 ni watu wengi sana e, na watu waliweza kupita na kuingia uwanjani ukiangalia pale nj, pale uwanjani e, kwa mfano kwenye mchezo wa soka uwanja umegawiwa katika maeneo sita e, kuna sehemu inaitwa zoni zoni 1 Zoni 1 ni eneo ambalo ni eneo la, 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 la lile pitch ile sehemu ya uwanja wenyewe wa kuchezea. E, eneo kama lile unakuta watu ambao ni mashabiki wa Rusi kwenda pale. Lakini ukienda zaidi unaikuta kuna sehemu inaitwa e, zone B. Zone B ni sehemu ambapo wachezaji na marefari na waamuzi wengine eneo ya kubadilishia nguo. E, lile nalo ni sehemu ambalo linahitaji ulinzi naanza kwenye pitch kuna ulinzi kwenye zoni 2 e, kuna ulinzi hilo ni sehemu ambapo ni, ni, ni sehemu ya dressing yani ya kuvalia nguo kuna zoni zoni 3 zoni 3 ndio majukwaa sasa lakini majukwaa ambayo yanajumuisha pia e, wale mashabiki wa timu pinzani e, mnawapa nafasi ile sehemu nayo inatakiwa kuwa na na ulinzi wake hiyo inaitwa zone zone 3. Kwa hiyo unakuta kwamba ni maeneo ambayo yamepangwa vizuri katika kuhakikisha kwamba yanapata ulinzi. Zone 4 ni eneo ambalo magari, unaona magari mengi yanaingia, yale maeneo nayo yanahitaji ulinzi. Kwa sababu baada ya mchezo unaweza kutoa mashabiki wa magari fulani yakawa yanashambuliwa kutegemeana na, ma, na, na matokeo. Kwa hiyo sehemu hiyo pia polisi sisi tuna tunawajibika kuhakikisha kwamba tunaona kwa mbali kwamba eneo hili la linahitaji linahitaji ulinzi mzuri lakini sehemu nyingine ni zone 4 zone 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 5 zone 5 ni eneo ambalo ni la mageti haya, haya maeneo ya kuingilia ni maeneo ambayo nayo tunatilia manani sana kuhakikisha ulinzi unakuwepo lakini zone ya mwisho ni ile zone 6 zone 6 ukiangalia pamoja na watu mpira unaendelea uwanjani na mashabiki kuwepo uwanjani kuna watu ambao wanakaa kuzunguka lile eneo tu barabarani. E, kwa mfano uwanja wa taifa pale kuna mabaa, watu wengine wanakaa nje tu wanauangalia mpira kwa nje. Kwa hiyo maeneo hayo nayo yanahitaji ulinzi. Kwa hiyo sisi polisi tukiingia hatulindi tu eneo lile ambalo watu wana, wanajua ndio tunalolinda. Tunalinda maeneo sita muhimu kuanzia kwenye pitch zone one, dressing room sehemu ya kubadilishia nguo wachezaji na nini na nini ni, tunalinda zone 3 maeneo yale ya ma, mashabiki eh, zone 4 tunakuja nje kwenye kwenye, kwenye 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 parking za magari zone 5 kwenye mageti zone 6 barabarani na nyumba ambazo zimezunguka ambapo unakuta kuna mashabiki wanapiga mziki tu goli likiingia unaona watu wako nje wanashangilia yote hayo ni maeneo ambayo sisi tunawekea mpango kazi kwa hiyo ukiangalia kwa asilimia tisini na tano Usalama ulimarika sana. Kwa hiyo mtu anaweza kaangalia tu kwa jujuu akasema ilikuwa mna usalama kuna nini na kitu kama hicho lakini usalama uliimarika kwa kiwango cha juu. Watu sitini elfu kuingia na kutoka. Salama. Ukiacha hawa walio kiuka. Ukiacha hawa walio kiuka. Na katika tafrani ile jeshi la polisi likamata zaidi ya watu 40. Ukiacha hawa walio umia ili kulizuia hilo zoezi na watu kuruka ovyo kuruka kuruka ukuta ovyo kuruka ovyo kuruka ovyo wanataka shortcut wanataka kufuata utaratibu watu 40 tuliokamata walilala mahabusu jana ndio maana hali ka, ikaweza kutulia e, kwa hiyo wito wangu ni kufuata utaratibu wito wangu ni kushirikiana na mamlaka zingine kufungua mapema kama hakutakuwa na athari yoyote katika soka sababu watu tayari wana ticket wakifika watu wametoka mikoani waingie mapema wakae sisi ulinzi tu wawekee ndani lakini kuwarundika nje ninafikiri tutaendelea kushirikiana na mamlaka zingine hakuna mtu wa kulaumiwa hapa ili kuhakikisha kwamba mambo haya yanakwenda yanakwenda vizuri zaidi nadhani ni mchezo wa soka ambao umechukua watu wengi zaidi na kwa haraka 
Nasiria kuona mchezo ambao yani saa moja saa mbili watu zaidi ya ishirini elfu wanataka kuingia. E, inafika saa nne watu wako tano elfu wanataka kuingia. Inafika saa sita watu waishafika saba elfu wanataka kuingia. Kwa hiyo ni mchezo uliovuta hisia kubwa na kusema kweli jeshi la polisi kwa kushirikiana na vyombo vingine vya dola na mamlaka zingine zinazohusiana na mambo ya soka walifanya kazi kubwa ya ziada kuhakikisha kwamba hali inakuwa ni bora zaidi ukiacha hizi dosari ambazo zilijitokeza Mkuu wa chuo cha The Amazon chenye usajili wa Nativet anawatangazia umma na vijana wote waliohitimu kidato cha nne kujiunga na kozi fupi na ndefu zenye fursa za ajira. Kozi zitolewazo ni Hotel Services and Operation Management, Hotel Housekeeping, Hotel Food and Beverage Service and Sales, Hotel Front Office Reception. Hotel Food Production and Cookery, kozi ya utengenezaji wa keki, uokaji na upambaji, kozi ya urembo wa nywele, uso na kucha, makeup and hair dressing, tourism management and tour guide, mafunzo ya udereva, secretarial course, kozi ya uhaziri, level 1, 2 na 3, computer application courses, internet and typing speed, graphic design, Adobe packages, accounting package, kozi ya kingereza, tembelea matawi yaliyoko geta kibaoni azania mbagala rangi tatu mezi luis ukonga banana makumbusho standi the amazon driving school kibaha the amazon driving school kigamboni ferry the amazon college ni kisima cha mafanikio